Nanunuyot na mamatay ba ang kalamansi mo ng pakonti-konti? Kung ganoon nga, malamang may gumosis ang halaman mo. Lubha itong nakamamatay at malakas mang hawa. At ang bad news, kaunti at halos walang kwenta ang anumang fungicide para labanan ito. Siguradong patay ang kalamansi mo kung hindi ka aaksyon. Ang gumosis ay isang fungus. Ito ay sakit na biglang natutuyo ang maliit na sanga ng halaman. At kalaunan ay buong puno na ang tinamaan. Sa simula, pakonti-konting mga dahon ng animoy na lulungkot. Natutuyo at pagkatapos ay unti-unting natutuyo na ang buong sanga. Ito ang tinatawag nating gumosis. Pag ganito kalalayo ka mo, yung gumosis mo, pagsasacrifice ka ng marami. Hindi mo dapat pinapaabot yung ganitong sitwasyon. Talagang pinabayaan ko to para pakita ko sa inyo kung gaano kasama ang nagagawa ng hindi mo responde kapag pinabaan ka ng gumosis. Galing lang ito sa maliit na ano, katulad nung isa ginawa natin kanina. Ang ituturo namin ngayon, Paano gagamutin ang malalang gumosis? Dito sa sideline.ph, hangad namin ang umasenso kayo. Kaya, subscribe na! Ang kinabukasan ay nasa sa inyong mga kamay. Palaging may pag-asa sa sideline.ph Meron bang fungicide ang kayang gamutin ang malalang gumosis? Naku! Kasayin wala pa yata kaming nakitang fungicide na magsisilbing gamot sa nakamamatay na gumosis kapag malaking sanga na ang apektado. Ang dahilan, nasa loob kasi ang fungus. Ang solusyon ay, nasa kusina. Oo, kasayin nasa kusina. Hindi ito pwedeng hawakan. Ang sagot, apoy. Walang biro yan, kasayline. Tunghayan na natin ang paraan para mailigtas na ang kalamansinyong may gumosis. Putulin ang apektadong sanga. So, tinamaan ng gumosis ang ating kalamansi. Ngayon, ang balak natin is... Dapat putulin natin yung ano, ito nga, yung may sakit na branch, no? Ngayon, kung titignan nyo dito yung ano, yung branch natin, hindi mo alam eh kung hanggang saan yung sakit na yan, no? Usually, hindi ka talaga nagtitipid dito. Ibig sabihin, kaysa dito, ang pipiliin ko, malamang pipiliin ko yun, area dito, para sigurado, sacrifice na yung buong ito. Kasi kung dito mo lang pinutol, No? For example, yan. No? Pigas ha. Kasi kung dito mo lang pinutol, oh, nakikita mo, medyo green na dyan, pero hindi, in, in, hindi, hindi, hindi naman full, ano, oh. okay? Hindi naman siya magandang maganda. O dapat, Siguraduhin mo na yung puputulin mo dito. So, ako, pipiliin ko hanggang dito. Ayan. Mas sigurado ako dito. Banda rito wala na sakit. Ayan. Makikita nyo yung pinagputulan. Ayan. Malinis, di ba? Malinis yan. Okay, ayan. Putulin kung saan siguradong malusog ang sanga. Huwag manghihinayang sa sanga. Sisiguraduhin natin mamamatay ang ano, yung fungus sa pamamagitan ng paggamit ng blowtorch. Gamit ang blowtorch, sunuging mabuti ang pinagputulan hanggang sa ito ay mangitim. Eh. 
hanggat kaya dapat mag ano yun sunog na sunog yan itong banda rito Ayan, malapit na siya mangitim. Yan ang gusto nating mangyari. <laughs> mangitim talaga siya. lang ang tanging paraan para sigurado tayong patay ang tungus. Heto naman ang mas malaking sanga na apektado ng gumosis. Katulad doon sa una naming naipakita, hindi kami nang hinayang sa buong sanga. Nagdisinfect kami ng mga pamutol tapos tinanggal namin ang infected na branch. Alisin ang mga naputol na sanga sa paligid. At tandaan, ang dahilan sa gumosis ay basang lupa at basang paligid. Dapat malakas matuyo ang halaman. Tanggalin ang mga dahon sa paligid na siyang dahilan kung bakit hindi madaling matuyo ang base ng halaman. Dito sa video na ito, pinakita namin na medyo natatakpan ang kalamansi ng umbrella tree kaya minabuti namin bawasan ang dahon ng umbrella tree para naman maarawa ng ating halaman. By the way, mga kasideline, hindi sa lahat ng pagkakataon ay masama ang shade sa kalamansi nyo. Minsan pa nga, ang shade ang dahilan kung bakit malusog ang kalamansi ninyo. Ito ay sa panahon ng tag-init. Eka nga, weather, weather lang. Para maiwasan ang pagkabasa nito, mabuting bawasan din ang mga dahon at sanga. Ang pinakaimportante ay tanggalin ang mga maliliit na natutuyong dahon. Magprune! At para malaman kung paano nga ba ang magpruning, sundan ang link sa baba. Paglipas ng ilang araw, mapapansin ninyo ang growth ng mga orange molds. Huwag kayong mababahala dito. Itong molds na ito ay kumakain ng ibang mikrobyo at fungus. Hindi ito makakaapekto sa kalamansi nyo at bagkus makakatulong pa nga. E kung gusto nyo ang sure ball, ang kontrol ng fungus sa kalamansi nyo ay mag-spray ng fungicide pagkatapos ng pruning. At isa pang tip, pag nag-spray kayo ng fungicide, gawin ito sa hapon para tuyo kaagad. E paano naman kung walang blowtorch? Pwede naman tayong gumamit ng kandila ka sideline. Matagal-tagal nga lang, pwede namang pagtsagaan. Muli, ito po si Aga na nagsasabing, Happy Kalamansi Farming ka sideline! <laughs>